Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e oggi riprendiamo la serie dedicata a Tainted Grail. Nello specifico vedremo come dipingere la miniatura di Bow Maiden, inclusa nella confezione Monsters of Avalon. Ho diviso il video in sezioni, nelle quali ci concentreremo sui singoli elementi, partendo dalla carnagione. Non perdiamo altro tempo e cominciamo! Come per i precedenti, ho preparato la miniatura con primer zenitale, così da creare alcuni effetti di luce e di ombra. Per sfruttarli, userò i colori leggermente più leggeri, partendo da un blu verdastro come base per la carnagione. Ho deciso di creare una colorazione lontana dalla classica carnagione umana per immergerla in un'atmosfera più magica e oscura e per darle un aspetto maggiormente armonizzato con gli altri elementi. Schieriamo quindi il blu unendo percentuali differenti di giallo, preferibilmente un giallo pallido. Per applicare le lumeggiature è meglio utilizzare un pennello morbido con setole naturali come questi che utilizzo di Green Stuff World. Andiamo a rimarcare quelle zone che grazie al primer sono rimaste più chiare, mettendo in evidenza le aree voluminose, rivolte verso l'alto o particolarmente scoperte. È importante usare il colore come un velo leggero, consistenza che deve lasciare intravedere il colore sotto, ma non essere troppo diluita o non si stenderà in modo uniforme. Facciamo un secondo passaggio con la tonalità più chiara, restringendo la zona colpita così che si vedano le varie tonalità utilizzate e si concentri l'attenzione in determinati punti. Lavorando con strati leggeri è possibile creare anche tonalità intermedie anche solo ripassandoci una volta asciugato il primo strato, oppure usare il colore ancora più sottile per coprire gli stacchi. Con il pennello più sottile e il giallo puro ultimiamo questo ultimo lavoro, estremizzando i punti luce, lasciando il colore più netto in punti più precisi come i lineamenti del viso e il ginocchio, e più blandi e leggeri in zone più morbide e lisce come la coscia. Per donare un sottotono più caldo possiamo anche decidere di inserire una sfumatura rosata appena visibile in corrispondenza degli stacchi cromatici, non come illuminazione finale. In questo modo risulterà solo come un riflesso lasciando intuire un sottotono caldo. E con questo si conclude la carnagione della nostra protagonista. Vediamo quindi come dipingere gli abiti. Prendiamo un marrone scuro come il Rhino Oxide da usare come base per gli indumenti. Lo stendiamo come colore di base su tutti, comprese le decorazioni alle caviglie.
Come base per gli ornamenti di ossa aggiungiamo al beige una punta di incubi darkness, usato prima, ed una seconda tonalità più chiara aggiungendo del bianco. Utilizziamo il più scuro dei due come base, per poi evidenziare le parti più voluminose delle ossa con quello più chiaro. Con il Dead Clown Brown o un arancione spento aggiungiamo delle lumeggiature sulle parti del vestito in pelle. Aggiungere dei dettagli caldi creerà un bel contrasto con la carnagione verde e fredda. Possiamo dare ulteriore volume estremizzando alcuni punti direttamente con il giallo, con una tonalità che si discosta molto dal colore di base e che proprio per questo permetterà di creare un effetto più vivo. Facciamo lo stesso anche sulle ossa e poi sulle cavigliere, dove possiamo sfumare leggermente i profili chiari con l'arancione spento usato prima. Per aggiungere ombre più intense e una maggiore varietà cromatica, possiamo dipingere tratti leggeri di viola nelle zone più profonde e colorare con il viola pieno le zone inferiori. Passiamo ora ad altri accessori che fanno parte del vestiario, partendo dal copricapo. Come fatto prima, uniamo del blu al beige e creiamo il colore di base. Lo usiamo per l'intero copricapo e le decorazioni sulle orecchie. Mentre asciuga, ci occupiamo del boa di foglie, se possiamo definirlo così, stemperando parte di questo bellissimo verde smeraldo con una punta di nero. Usiamo lo stesso colore anche sul pugnale, elemento che ho deciso di dipingere in modo molto semplice. Ora possiamo dedicarci a creare volume e rendere più interessante il copricapo, iniziando con delle lumeggiature create con il giallo usato prima. Preferire tonalità più colorate rispetto al beige e all'avorio permette di donare maggiore vivacità e legare meglio gli elementi tra loro con richiami cromatici. Con il verde chiaro usato per la pelle, ammorbidiamo lo stacco tra il giallo e il colore di base. Con il bianco puro illuminiamo alcuni punti così da concentrarne la luce e stabilire i punti più voluminosi. In generale è bene evitare tutte le parti in ombra o nascoste. Ora che il copricapo è finito, creiamo volume sulle foglie. Per farlo, usando i colori già sulla tavolozza, uniamo del giallo al verde smeraldo e creiamo anche una tonalità meno brillante con una punta di arancione. Partiamo individuando singolarmente le foglie più illuminate, quelle rivolte verso l'alto, con un pennello sottile. Allo stesso modo aggiungiamo un riflesso colorato anche al bracciale. Con il tono più chiaro inseriamo qualche foglia di una tonalità diversa per rendere il tutto più naturale. Dedichiamoci ora a completare un altro elemento molto visibile sulla miniatura, ovvero la grande radice che porta sulla schiena. Per creare contrasto tra toni caldi e freddi, creiamo un colore di base molto caldo, creando un mix tra marrone scuro e arancio spento. Questo stesso colore, unito con il viola, diventa perfetto per scurire le zone in ombra senza perdere intensità nel colore. Lo usiamo al posto dello shade, per scurire le zone rivolte verso il basso, quelle più nascoste e per creare alcune venature.
Con il Death Crown Brown facciamo il procedimento opposto, illuminando alcuni nodi ed estremità più esposte. Una punta di giallo e bianco ci aiutano a stemperare leggermente i punti più luminosi. Questo stesso colore neutro lo possiamo usare per creare alcuni riflessi molto stilizzati sul pugnale, da integrare poi con il resto tramite una lavatura verde smeraldo. In ultimo rifiniamo la basetta. Partiamo unendo nero e viola come base per il ceppo di legno. Dato che prima abbiamo fatto le ombre viola, in questo caso partiamo proprio da quest'ultimo per tirare fuori poi alcuni elementi in color legno, creando un richiamo tra i due elementi, ma senza far prevalere gli elementi della basetta sul resto. Con verde smeraldo e nero coloriamo tutto il fondo muschioso della basetta, scurendo anche la base del ceppo e le rocce. Con il nero pieno rifiniamo il contorno della basetta, passaggio che se vogliamo possiamo anche fare alla fine. Ora che la base è asciutta segniamo in modo veloce alcune venature nella parte alta del ceppo di legno. Usando i verdi già a disposizione sulla tavolozza sporchiamo con dei piccoli colpetti tutto il terreno e le rocce, come a creare un muschio irregolare. E con questo si conclude il tutorial di oggi. Spero che questa mia versione vi piaccia. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e date un'occhiata alla descrizione per la lista dei colori usati e un modo per sostenere il canale e i prossimi progetti. Detto questo io vi ringrazio di aver visto il video fino alla fine, vi ricordo di non perdere mai la vostra creatività e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!